குட் ஈவினிங் தேர்ட் இயர்ஸ் டுடே நம்ம ஃபோட்டோஷாப் எப்படி ஓப்பன் பண்றது அந்த போட்டோஷாப்ல எப்படி பிக்கர் பிக்சர் பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் ஒன்ஷாப்ரெடிஷன் edit image layer select filter view window file in file menu this drop down list will be displayed here you can click no now when dialog box will appear this dialog box uh, are uh, with height resolution of your document இந்த நியூ டாக்குமெண்ட் போட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட என்னென்னலாம் கேட்கும் அப்படின்னா என்ன ஹைட்ல என்ன வித்ல என்ன ரெசல்யூஷன் வித் வாட் கலர் யூ வாண்ட் என்ன கலர்ல உனக்கு வேணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படிங்கறதையும் நீ நேம் ஏதாவது புதுசா இதுக்கு கொடுக்கறியா அப்படிங்கறதையும் கேட்கும் நம்ம ஒன் பை ஒன் ப்ரோக்ராம் போடுறதுனால கண்டிப்பா இங்க வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இன்கேஸ் போட்டோகிராஃபரா இருந்தா வி ஹாவ் டு சேவ் பை யூசிங் நேம் கண்டிப்பா வேற வேற உங்களோட போட்டோவை வேற வேற நம்பர்ல நம்ம சேவ் பண்ணாதான் நம்ம ஓபன் பண்ண முடியும் இப்ப நான் அதே சைஸ்ல வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே அப்படின்னு நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகேவா இப்ப திஸ் இஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி போட்டோஷாப் நம்ம மேக்சிமம் வந்து போட்டோஷாப்ல லேயர் வச்சு ஒர்க் பண்றதுதான் பெஸ்டா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட்ல ஒர்க் பண்ணோம்னா நிறைய எடிட்டிங்ல வந்து அது டிசேபிள் ஆயிடும் அதனால நம்ம வந்து அது பண்ணல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பிக்சர் பேக்கேஜ் அப்படிங்கறது என்னன்னா நீ ஒரு போட்டோ போட்டோ ஸ்டுடியோக்கு போற ஒரு போட்டோ தான் உங்களுக்கு எடுப்பாங்க பட் நீ என்ன கேட்ப ஒரு பதினாறு போட்டோ வேணும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எட்டு போட்டோ வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்ப காபி பேஸ்ட் பண்ணாம அட் அ டைம் சிங்கிள் செகண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரே போட்டோவை மல்டிபிளா ஜெனரேட் பண்ணி எப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது போட்டோஷாப் மூலமா அப்படிங்கறது தான் பாக்கிறது <laughs> பண்ணிக்கணும் பிக்சர் ஓபன் பண்றது ஓபன் அப்படிங்கறதுல நான் போறேன் போயிட்டு வெல்கம் ஸ்கேன் டெஸ்டாப்ல நான் வெல்கம் ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒரு போட்டோ வச்சிருக்கேன் அதை ஓபன் பண்ணிட்டேன் இப்ப இதை என்ன பண்றேன் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி காபி பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்ப இந்த லேயருக்குள்ள இதை நான் பேஸ்ட் பண்றேன் கண்ட்ரோல் பேஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னா இவ்வளவுதான் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதுல இதான் 
நம்ம கல்யாண போட்டோலாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு காப்பி எடுத்துட்டு வீட்டுல மட்டும் இல்லையா அந்த பர்பஸ்க்காக இந்த பேஜ் சைஸ் இப்ப நிறைய வேணும்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரே காமன் பேஜ் இன்ஜஸ்ல வச்சுட்டு லே அவுட் வந்து எனக்கு எட்டு போட்டோ மட்டும் இருக்கிற மாதிரி வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன் ரெண்டு போட்டோ ஒன் போட்டோ பெரிய போட்டோ இங்க பாரு ஒரே ஒரு பெரிய போட்டோ நான் காமிக்கிறேன் பாரு பெரிய போட்டோ தெரியுதா ஒரு போட்டோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு போட்டோ இந்த மாதிரி நம்ம பாத்தீங்கன்னா பட் நான் நம்ம அவுட் போட்டுக்கு எட்டு போட்டோ மட்டும் வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ரெசல்யூஷன் செவன்டி டூ பிக்சல்ல தான் நான் வைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப ஓகே ஏதாவது இந்த கஸ்டம் டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிறது இந்த பிக்சர் மேல எனக்கு ஏதாவது நேம் வேணும் அப்படின்னா நான் இங்க கண்டென்ட் ஏதாவது டைப் பண்ணலாம் சரியா காபி ரைட் இந்த பிக்சர் வந்து என்னோடதான் நான் காபி ரைட் எடுத்திருக்கேன் வேற யாரு காபி பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதுல நீ பிக்சர்ல நேம் மாத்திக்கலாம் இப்ப அதுக்கு பான் சைஸ் எப்படி இருக்கணும் கலர் இருக்கணும் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும் சைடுல இருக்கணுமா மேல இருக்கணுமா அப்படிங்கறது எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்றதுக்காக தான் இந்த கீழ இருக்கிற லேபிள் கண்டென்ட் அவ்வளவுதான் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப பாரு போட்டோஷாப்ல எவ்வளோ அந்த எட்டு பிக்சரும் ஒரே பேஜில் வர்றதுக்காக இப்படி மாறுது பாரு வித்தின் செகண்ட் இது மாறிடு மாறிட்டு உனக்கு எட்டு போட்டோவும் அட் அ டைம்ல வந்துருச்சு இதை பத்தியா எட்டு போட்டோ இதுல இருக்குது தனித்தனியா பார்டர் இல்லாதனால உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியுது பட் நீ பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தீங்கன்னா தனித்தனியா எட்டு போட்டோ வரும் சரியா இது எட்டு போட்டோ அதுக்கப்புறமாப்பன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி சேவ் தி டாக்குமெண்ட் அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் தி விண்டோ அவ்வளவுதான் டிசைனிங் ஸ்டெப்ஸ் ஏமும் டிசைனிங் ஸ்டெப்ஸும் நீ எழுதிக்க அவுட் புட்டு இது இப்ப நான் காமிச்ச மாதிரி இந்த எட்டு பிக்சர் வந்து ஒரே டாக்குமெண்ட்ல வர மாதிரி வரைஞ்சுக்கோ இதுதான் ப்ரோக்ராம் 